సో మనతో పాటు బిజెపి సీనియర్ నాయకులు తెలంగాణ విమోచన కమిటీ చైర్మన్ రాని లైన్ లోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చిందంటే ఇంత లాక్ డౌన్ పీరియడ్ దాదాపు వన్ మంత్ నుంచి అందరు కూడా గృహ నిర్బంధంలోనే ఉన్నారు సో ఈ టైమ్ లో మరి వారి అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ గారు ఏదైతే ఉందో ఉపవాస దీక్ష మరి ఎందుకు చేస్తున్నారు అంత అవసరం ఏమొచ్చింది మరి రైతుల కోసం దీక్ష చేస్తున్నారా లేదు అంటే మరి అది ఇంకో రకంగా చేస్తున్నారంటే ఆ మాట అయితే నేను అనదలుచుకోలేదు ఆయన్ని అడిగి ఆయన మాటలను తెలుసుకున్నటువంటి ప్రయత్నం అయితే రాజకీయం కోసం చేస్తున్నారని నేను అయితే ఒక కామన్ మ్యాన్ గా ఆ మాట వాడుతున్నాను సో సార్ నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి సార్ మీరు అంటే ఎందుకు అంటే దీక్ష ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది కేసీఆర్ గారు మరి రైతుల కోసం మంచి చేయట్లేదా ఈ లాక్ డౌన్ పీరియడ్ లో రాజకీయం కోసం చేస్తున్నారా రైతుల కోసం చేస్తున్నారా అంటే మీ సమాధానం ఏంటి ఏం చెప్తారు మీరు సార్ ఇది రాజకీయాలకు అతీతంగా ఈ రోజు మనం రైతులకు అందరం కూడా అండగా ఉండాల్సినటువంటి సందర్భం ఈ రోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా కరోనా వైరస్ కారణంగా మనం గత నెల ఇరవై నాలుగో తారీఖు నుంచి మనం లాక్ డౌన్ ను మనం ప్రారంభం చేసిన తర్వాత మరి మొదటి లాక్ డౌన్ తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకుని మే మూడో తారీఖు వరకు దీన్ని తీసుకోకపోవడం జరిగింది ఈ పద్నాలుగో తారీఖు లోపల కేంద్రం కూడా కొన్ని సమీక్ష చేసి ముఖ్యంగా మన మనం దేశవ్యాప్తంగా కూడా రైతాంగానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ అంశాలు అని చెప్పేసి ఆ లాక్ డౌన్ లో ఈ రైతులకు సంబంధించినటువంటి విషయాల మీద కూడా రిలాక్సేషన్స్ ను వదిలి సో రైతులు వ్యవసాయం చేసుకోవడం కోసం అనుమతి ఇచ్చినటువంటి సందర్భం మనం చూస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే కిసాన్ సమ్మాన్ ఈ యొక్క స్కీమ్ లో మరి రైతులకు ఏదైతే ఇవ్వాల్సినటువంటి దాంట్లో రెండు వేల రూపాయలను రైతులకు మనం వెంటనే ఈ యొక్క దేశవ్యాప్తంగా కూడా పంపాం మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా దాదాపు కొన్ని ముప్పై ఆరు లక్షల పైన ఉన్నటువంటి రైతులకు ఈ యొక్క డబ్బులు చేరుకోవడం అనేది జరిగింది అయితే మన తెలంగాణలో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఏదైతే రబ్బీ సీజన్ లో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా పంట ముఖ్యంగా ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మన ఈ మధ్యలో మాట్లాడుతూ చెప్పాడు ఇది ధాన్యాగారం మొత్తం భారతదేశానికి మనం అందించేటువంటి స్థాయిలో ఈ తెలంగాణ ప్రాంతం ఉంది అని చెప్పేసి ఆయన చాలా గొప్పగా చెప్పారు నిజంగా వారు చెప్పిన దాంట్లో కూడా మన చెప్పినప్పుడు కూడా మా అందరు కూడా ఒక నమ్మకం ఉన్నది అంటే వాస్తవం కూడా మేము ఈ రోజు ఏదైతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా నిరసన దీక్ష చేపట్టాల్సిన అవసరం లేకుండానే ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే చెప్పినటువంటి మాటలు ఏదైతే ఉందో ఈ మాటలతో మేము అద్భుతంగా గతంలో అనేక సార్లు చెప్పారు కానీ అప్పుడు నమ్మకం లేదు కానీ కరోనా వైరస్ కారణంగా ఇప్పుడు రైతులు మనందరం కూడా ఒక ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాం కాబట్టి మరి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినటువంటి మాటకు నిజంగా కూడా విలువ ఉంటుంది రైతులను ఆదుకుంటారని చెప్పేసి మనందరం కూడా నమ్మాం కానీ వాస్తవంగా చూస్తే ఈ మధ్య కాలంలో అకాలంగా కూర్చున్నటువంటి వర్షాల కారణంగా అనేక మంది రైతులు ఇబ్బంది పడ్డారు ఇదే సిద్దిపేటలో మనం చూసినటువంటి రైతులు ధాన్యాన్ని మరి కేంద్రానికి తీసుకొని వస్తే ఏదైతే మార్కెట్ కి తీసుకొని వస్తే వర్షం కారణంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులు ఆ ధ్యానం ధాన్యం మొత్తం కూడా మరి నానినటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం అనేక ప్రాంతాల్లో కూడా రైతులు అందరు కూడా ఈ రోజు ఆదిలాబాద్ లో ఉన్నటువంటి రైతులు కావచ్చు అనేక ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి రైతులు ఈ రోజు ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి అందుకోసం దీనికి సంబంధించి మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ గారు మరి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి ఆల్రెడీ లెటర్ కూడా రాయడం జరిగింది అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి అదేవిధంగా మంత్రి దృష్టికి కూడా తీసుకుపోవడం జరిగింది రైతులు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఏదైతే మరి ఈ యొక్క కనుగో కొనుగోలు కేంద్రాలను మరి మీరు ఆల్రెడీ ఐకేపీ సెంటర్ ద్వారా అదేవిధంగా ఈ యొక్క బ్యాంకుల ద్వారా ఏదైతే కొనుగోలు చేస్తా ఉన్నారో వాటిని వేగవంతం చేయండి అని చెప్పేసి మరి వారికి చెప్పడం జరిగింది అయినా మరి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినంత స్థాయిలో క్షేత్రస్థాయిలో ఈ రోజు కొనుగోలు ధాన్యం ధాన్యం యొక్క కొనుగోలు అనేది జరగట్లేదు కాబట్టి మరి మేము ఒక శాంతియుత పద్ధతిలో ఎక్కడ కూడా లాక్ డౌన్ ఏదైతే కేంద్రము అదేవిధంగా రాష్ట్రము విధించినటువంటి లాక్ డౌన్ ఎక్కడ కూడా బ్రేక్ చేయకుండా మరి రైతులకు సంఘీభావంగా రైతులకు కూడా ఒక మానసికమైనటువంటి ధైర్యాన్ని కల్పించడం కోసం మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మరి బండి సంజయ్ గారు స్వయంగా వారు ఈ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీ ఆఫీస్ కార్యాలయంలో నాంపిల్లో వారు స్వయంగా దీక్షను చేపట్టారు అదేవిధంగా మేమందరం కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మరి రాష్ట్ర నాయకత్వం జిల్లా నాయకులు మండల స్థాయికి ఉన్నటువంటి మరి కార్యకర్తలు అందరం కూడా ఒకరోజు ఈ యొక్క రైతుల కోసం వారికి మద్దతుగా ఉపవాస దీక్ష అనేది ఈ రోజు చేయడం జరిగింది సో దీంట్లో ఎలాంటి రాజకీయమైనటువంటి కోణం కాకుండా ఇది కేవలం ఒక నిరసనతో ప్రభుత్వం ఏదైతే చేపట్టినటువంటి చర్యలు మేము చేస్తా ఉన్నాం రైతులకు మేము అన్ని విధాలు ఆదుకు
ఇవి వేగవంతంగా లేరు కింది క్షేత్రస్థాయిలో అని చెప్పి మనం తెలియజేయడం కోసమే ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నాం మేము భారతీయ జనతా పార్టీ ఏది ఎప్పుడు కూడా అంటే ఈవెన్ తెలంగాణ రాష్ట్రమే కాదు మేము దేశవ్యాప్తంగా కూడా నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క నేతృత్వంలో మీ అందరూ కూడా తెలుసు అన్ని రాష్ట్రాలను కూడా సమదృష్టితోటి చూసేటువంటి కోణం కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వానికే ఉంది అది నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క నేతృత్వానికే ఉంది అని చెప్పేసి గత ఐదు సంవత్సరాల పరిపాలన మనం చూసాం ఇప్పుడు కూడా దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఈ కరోనా వ్యాప్తి చెందుతున్నటువంటి నివారణ కోసం కూడా దేశవ్యాప్తంగా ముఖ్యమంత్రుల యొక్క సలహాలతోటి మరి ప్రతిపక్షం యొక్క సలహాలతోటి మరి ఈ యొక్క అందరినీ కూడా మన అందరినీ కూడా నూట ముప్పై కోట్ల ప్రజల యొక్క సంక్షేమమే మరి ద్వేయం వాళ్ళ యొక్క ప్రాణాలే ముఖ్యమని చెప్పేసి ఈరోజు మన ప్రధానమంత్రి గారు ఒక గొప్ప నిర్ణయం తీసుకుని మరి దేశ ప్రజలందరూ కూడా ఆ నిర్ణయానికి అనుగుణంగా ప్రజలందరూ కూడా నిజంగా కూడా అందరూ కూడా దాన్ని పాటిస్తున్నందుకు నిజంగా కూడా ప్రజలందరినీ కూడా అభినందిస్తూ మరి ముఖ్యమంత్రి గారిని మేము అడుగుతున్నది ఒకటే ఈ రోజు మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మేము ఒకటే అడిగాం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క రైతులు పండించినటువంటి పంట ఏది ఉందో కొనుగోలును మీరు వేగవంతం చేయండి అదేవిధంగా రైతులకు కూడా పేమెంట్ కూడా పదిహేను రోజుల తర్వాత ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు అలా కాకుండా శ్రీవర్ధన్ గారు మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ సో మన ముఖ్యమంత్రి గారు అయితే సరే ప్రధానమంత్రి గారు చేస్తున్నది మనం అప్రిషియేట్ చేయాలి ఇక్కడ మన రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సరే మన తెలంగాణ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి కేసీఆర్ గారు కూడా చాలా అద్భుతంగా చేస్తున్నారని సో వారందరినీ కూడా మనం అప్రిషియేట్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది సో ఏడు ఎనిమిది సార్ల మీటింగ్ ఏదైతే కేసీఆర్ గారు లైవ్ లో వచ్చి మాట్లాడటం జరిగిందో ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగిందో అందులో ఎక్కువ భాగం కూడా రైతుల గురించే ఈ పళ్ళ గురించి ధాన్యం గురించి ఇదంతా కూడా మేము కొంటాము మీకు భరోసా ఇస్తాము ఖచ్చితంగా కొంటామని పదికి ఇరవై సార్లు కూడా ఆయన ఈ మాట నిన్నగాక మొన్న పెట్టినటువంటి అంటే ప్రెస్ మీట్ లో కూడా పెట్టడం జరిగింది అంటే అవన్నీ అబద్ధాలి ఆయన ఏం చేయట్లేదు మొత్తం బీజేపీ ప్రభుత్వమే మన రాష్ట్రంలో ఏదో చేస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది ఉదాహరణగా మీరు చెప్పారు అంటే ధాన్యాగారం కావచ్చు కొనుగోలు కావచ్చు నిజామాబాద్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీరు అక్కడ అంటే మీ ఎంపీ గారు అధికారంలోకి వచ్చి అంటే ఒక వన్ ఇయర్ దాదాపు కావస్తా ఉంది కవిత గారిని కూడా అదేవిధంగా రైతులు ఓడించారు అక్కడ పసుపుకు సంబంధించి కానీ అంటే అన్ని తీసుకోవచ్చు అన్ని పంటలు తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు పండిన ఇప్పుడు ఇప్పుడు సీజన్ తీసుకుంటే మనం మామిడి పళ్ళు కావచ్చు అంటే ముఖ్యంగా అయితే మ్యాంగోలు ఉంటాయి సో అవన్నీ కూడా కుల్ పరిస్థితి టమాటాస్ ఉన్నాయి ఎస్ సో వీటిని అన్నిటి కూడా కొంటామని భరోసా ఇచ్చారు అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవన్నీ కూడా అబద్ధాలు చెప్తున్నారంటారా వేగవంతం అంటే ఇప్పుడు పరిస్థితి అయితే ట్యాక్సులు కూడా కలెక్ట్ చేసేటువంటి పరిస్థితి లేదు జిఎస్టీ కూడా కలెక్ట్ అవ్వట్లే సరే టర్న్ ఓవర్ ట్యాక్స్ కావచ్చు వ్యాట్ సంబంధించి ఈ ట్యాక్సులు ఏవి కూడా భర్తీ చేయలేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది దాదాపుగా మన రాష్ట్రానికి రెండు లక్షల పైన కూడా కోట్ల పైన కూడా అప్పు ఉంది అండ్ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా అదే పరిస్థితుల్లో ఉంది సో మీరేం చేశారు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అనేది కూడా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండింటిని ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతారు మీరు సార్ మనం ఒకటే విషయం ఏమంటున్నాం అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు పదే పదే రైతాంగ అంశం గురించి చెప్పడం కారణంగా మీకు ఇంత ముందు కూడా ఒక మాట చెప్పాను గత ఐదు సంవత్సరాల నుంచి అనేక అంశాలను రాష్ట్ర ప్రజలు చెప్తా ఉన్నారు చెప్పినటువంటి అంశాలను ఏవి కూడా చేయలేని పరిస్థితులు మనకు తెలుసు ఎందుకంటే దళితుని ముఖ్యమంత్రి నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే డబల్ రెడ్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల కాడ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే మరి దళితులకు మూడు ఎకరాల భూమి ఇస్తని చెప్పేసి ఇవ్వని పరిస్థితిని మొదలు పెట్టుకుంటే మరి ఇంటింటికి నల్లా ఇచ్చి మేము అందరికి నీళ్ళు ఇస్తామనేటువంటి హామీ కార్ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఈ రోజు కోటి ఎకరాలకు నీళ్లు అందిస్తా అని చెప్పేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ యొక్క హామీల నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే అనేక రకాల అంశాలు ఈ రోజు పూర్తి స్థాయిలో వారు చేరుకోలేకపోయారు సో అందుకోసం నేను ఏమంటుంటే ఇక్కడ రాజకీయాల గురించి ఇప్పుడు డిస్కషన్ చేసుకునే అంశం కాదు సమయం కాదు కానీ మన ఈ మధ్యలో పదే పదే మాట్లాడిన సందర్భంలో ప్రతి సందర్భంలో కూడా రైతులను ఆదుకుంటాను రైతుల కోసం నేను నిలబడతాను ప్రతి గింజను కూడా నేను కొంటాను అని చెప్పేసి చాలా సార్లు చెప్పారు కాబట్టి మరి రైతు ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన ఆదేశాలను ఈ రోజు వారి యొక్క మంత్రి చిత్తో శాఖ లేకపోతే అధికారులు పాటిస్తలేరా లేకపోతే పై స్థాయిలోనే ఈ నిర్ణయం మరి పేపర్ లో చెప్పడం ఒకటి మరి మాట్లాడడం ఒకటి చేతలు ఒకటిగా చేస్తుంటే పరిస్థితి అని చెప్పేసి ఈ రోజు మనం చూస్తా ఉన్నాం మీరు కూడా మనం చూశారు కొంతమంది రైతులు నిర్మల్ దగ్గర లేకపోతే కొంత రాష్ట్రంలో అక్కడక్కడ రోడ్ మీదకి రావడం జరిగింది మీరు మీ యొక్క ఛానల్స్ లో అక్కడక్కడ కూడా చూస్తా ఉన్నాం ధాన్యాన్ని కొనుక్కునేటువంటి పరిస్థితులు లేక మరి దాన్ని తగల పెట్టుతున్నటువంటి పరిస్థితులు మనం చూసాం అదేవిధంగా
శ్రీవర్ధన్ గారు ఇక్కడ ఒక ఒక్క విషయం సార్ ఇప్పుడు మీరు వాళ్ళు రోడ్ల మీదకి వస్తున్నారు ఈ టైమ్ లో అన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఉన్నా సార్ ఇంత ముందు వీక్లీ టూ టైమ్స్ టమాటా వండుకునే వాళ్ళము ఇప్పుడు వీక్లీ వన్స్ కూడా కొంచెం డౌట్ గానే వండుకుంటున్నాము గతంలో కూడా రైతులు రోడ్ల మీదకి రావడం జరిగింది ఇదే విధంగా వడ్లు పట్టుకుని రావడం జరిగింది ఇదే విధంగా మ్యాంగోలు బత్తాయిలు చాలా ఉన్నాయి సో పళ్ళు కావచ్చు మరి అది కూరగాయలు కావచ్చు రకరకాలుగా ఇప్పుడు ఏం కొత్తగా రైతులు రోడ్ల మీదకి రావట్లేదు నేను పుట్టినప్పటి నుంచి ఎందుకంటే మా ఫాదర్ కూడా రైతే నేను కామన్ మ్యాన్ గా అడుగుతూ ఉన్నాను సార్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా అదే జరుగుతుంది అందరు రైతు గురించే మాట్లాడతారు మనం ఇప్పుడు దీంట్లో మీరు ఒక గుర్తు గుర్తు పెట్టుకోండి సార్ అనేక అంశాలకు ప్రభుత్వం కోతలు విధిస్తూ ఉంటే సమాజం నుంచి పెద్ద ఎత్తున వ్యతిరేకత అనేది ఏం రావట్లేదు ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉద్యోగులు ఏదైతే అంశం ఉందో ఇరవై మూడో తారీఖు వరకు ఉద్యోగులు ఉద్యోగం యొక్క డ్యూటీ చేశారు ఏడు రోజులు మాత్రమే చేయనటువంటి పరిస్థితి అయినా ఉద్యోగుల్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కోత పెట్టినా మనం మాట్లాడినా పెద్ద ఎత్తున దాని మీద ఎవరు ఉద్యమాలు చేయలేదు సో అలా అనేక అంశాలను అలకేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నవో వాటన్నిటిని తగ్గించినా కూడా మనం అందరం కూడా ఏమనుకుంటున్నాం అంటే ఈ పరిస్థితిలో మరి అందరం కూడా సోషల్ మీడియాలో స్కోలింగ్ అవుతున్నది ఏంది ఈ రోజు మరి లాక్డౌన్ అవుతుంది అంటే ప్రజలందరూ ఎటువైపు పోతున్నారు ఏదో బిల్డింగులు కొనాలి లేకపోతే భూములు కొనాలి లేకపోతే కార్లు కొనాలని కాదు మనకు కావాల్సినటువంటి రేషన్ ఏదైతే ఉందో సరుకు ఏదైతే ఉందో ఈ ఇరవై ఒక రోజుల కోసం మనకు కావాల్సినటువంటి సరుకు కోసం మనం ఇటువైపు పోతున్నాం ఈ సరుకును పండించినటువంటి రైతే గొప్పోడు మరి రైతును మనం అందరం కూడా ఆదుకోవాలని చెప్పేసి మనం ఈ నెల రోజుల నుంచి కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున డిబేట్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి సో దీని ఈ అంశంలో అంటే నేను ఏమంటే గతంలో జరిగింది వేరు ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మన అందరం కూడా రైతాంగాన్ని ఆదుకోవడం కోసం ఈ ప్రభుత్వం దగ్గర డబ్బులు లేవని చెప్పినా లేకపోతే రకరకాలైనటువంటి అంశాల మీద కోతలు విధించినా కూడా మనం అందరం కూడా దాన్ని సహిస్తూ ఉన్నాం దాన్ని అందరం కూడా మన అందరం కూడా అర్థం చేసుకుంటా ఉన్నాం మన అందరం కూడా ప్రభుత్వాన్ని సహకరిస్తూ ఉన్నాం కానీ రైతాంగ విషయంలో ప్రభుత్వమే చెప్పింది ముప్పై వేల కోట్ల రూపాయలను మేము ఈ రోజు ఈ యొక్క ప్రభుత్వం మేము అలకేషన్ చేశామని చెప్పేసి ప్రభుత్వం చెప్పింది మరి ముప్పై వేల కోట్ల రూపాయలు మన దగ్గర ప్రభుత్వం అలకేషన్ చేసినప్పుడు రైతు పని ఒకవేళ అమ్మినటువంటి రైతుకు మరి ఇమ్మీడియట్ గా రైతు అకౌంట్ కు డబ్బులు ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది కానీ ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారు నా ప్రశ్న ఏంటంటే మీరు చెప్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం చెప్తున్న ముప్పై వేల కోట్లు అలకేషన్ చేస్తే మరి మన కేసీఆర్ గారికి నేను అనేస్తాను నో ప్రాబ్లం ఎందుకంటే మనం రిప్రజెంటేటివ్ ద్వారా ఆ మన సీఎం ని వాళ్ళు ఎన్నుకున్నారు కాబట్టి మనకి అతను సర్వెంట్ ఈ మాట మీరు ఒప్పుకుంటారు కదా సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ ముప్పై వేల కోట్లు అలకేషన్ చేసి రైతులకి డబ్బులు ఇవ్వాలి రైతుల నుంచి ధాన్యం కొనాలి అనే తెలివితేటలు మన ముఖ్యమంత్రికి గారు కానీ ఆ సంబంధిత శాఖకు కానీ ఆ ప్రభుత్వ అధికారులకు కానీ తెలివితేటలు లేవంటారా ఈ రోజున బిజెపి ప్రభుత్వం చెప్పేంత వరకు వాళ్ళు కళ్ళు మూసుకున్నారు వాళ్ళకి ఏం తెలియదు అంటారు మీరు ఇప్పుడు మనము అదే అంటుండా ఆరు సంవత్సరాల నుంచి మన ముఖ్యమంత్రి గారు వాళ్ళనే గెలిపించారు ప్రభుత్వం అద్భుతమైనటువంటి వాక్చాతుర్యం తోటి మరి మిస్మరైజ్ ఏ విధంగా చేస్తున్నారు మనం చూస్తా ఉన్నాం ఎందుకంటే పత్రికా మిత్రులు కూడా కొన్ని అంశాలను అడిగితే ఏ విధంగా మరి స్పందిస్తున్నటువంటి అంశాలు మీరు చూస్తూ ఉన్నారు అంటే ఒక రియల్ సిచ్యువేషన్ ను ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయి దృష్టికి తీసుకుపోవాలని చెప్పేసి మిత్రులు మీడియా మిత్రులు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నా కూడా ఏ విధమైన అటాకింగ్లు జరుగుతూ ఉంటావో మీరు పత్రికా సమావేశాల్లో మీరు అందరూ కూడా చూస్తూ ఉన్నారు అయితే దీంట్లో మనం మనం ఇప్పుడు కూడా చెప్తా ఉన్నాం దీంట్లో ఎక్కడ రాజకీయాలకు తావు లేదు ఇది రాజకీయ కోణంతో కాకుండా మనం అందరం కూడా రైతు అనే కోణంతో ఈ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటే అవసరం ఉంది అందుకోసం మేము ప్రై మేము అందరం కూడా ఈ రోజు రోడ్ల మీదకి రాకుండా మనం ఎవరి ఇంట్లో మన స్వగృహాల్లో మన యొక్క ఇండ్లలోనే మనం లాక్డౌన్ చేసుకొని మనం ఇంట్లో కూర్చొని రైతుకు సంఘీభావంగా సో మేము అందరం కూడా ఈ యొక్క అంశాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొని పోయాం మీరందరూ కూడా ధైర్యంగా ఉండండి ఎక్కడ అధైర్యపడొద్దు సో మీ గురించి మరి మేము అందరం కూడా నిలబడతామని చెప్పేసి ఒక భరోసా ఇవ్వడం కోసం ఈ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీ మరి చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా మేము ఈ విధంగా ఒత్తిడి చేస్తా ఉన్నాం చెప్తా ఉన్నాం మీరు ఏదైతే చర్యలు చెప్తా ఉన్నారని చెప్పేసి నిన్న నిరంజన్ రెడ్డి గారు ఒక ప్రెస్ మీట్ లో మాట్లాడారు అనేక అంశాలను మాట్లాడారు సో మేము ఏమంటున్నాం అంటే మీరు ఏదైతే తీసుకుంటున్న చర్యలు ఏదైతే ఉందో ఈ రోజు ఐకేపి సెంటర్ల ద్వారా కావచ్చు లేకపోతే ఏదైతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోఆపరేటివ్ బ్యాంకుల ద్వారా మీరు కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏదైతే ఉందో వీటిని వేగవంతం చేయండి వేగవంతం చేసి రైతు ఈ రోజు ఏదైతే ఒక
వారి కోసం ఖర్చు చేయట్లేదు అంటే ఆ డబ్బు ఎట్టిపోయినట్టు అని మీరేం చెప్తారు అంటే డబ్బు కాదు అదే అంటున్నాం మనము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన ప్రభుత్వం ఎలా ఉంది తెలుసు కదా దేశంలో మిగులు బడ్జెట్ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం అని చెప్పి మనం చెప్పుకుంటా ఉంటా ఉన్నాం ధనిక రాష్ట్రం అని మనం చెప్పుకుంటా ఉన్నాం మరి ఒకటేసారి ఇరవై ఒకటి పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఉందని చెప్పినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రోజు ఒక నెల కూడా కాలేదు అంటే మనం చూసాం ఏప్రిల్ నెల మాసంలో ఫస్ట్ వీక్ లో వారు తీసుకున్న నిర్ణయంలో అనేక అంశాలను కోతను విధించారు అంటే మనం ఒక ఒక నెలను కూడా ఈ యొక్క రాష్ట్రాన్ని నడిపించేటువంటి శక్తి లేనప్పుడు మనం చెప్పే మాటలకు చేసే పనులకు ఎక్కడ పొందడం ఉందని చెప్పేసి ఈ రోజు మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం ఈ రోజు మన యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి ఏది ఉందో ఈ రాష్ట్రం యొక్క ఓనర్లు ఏ విధంగా ఉందో మీరు ఆ విధమైనటువంటి యాక్షన్ ప్లాన్ తో మీరు ముందుకు పోతే ఎవరికి కూడా అభ్యంతరం లేదు కానీ చూపించేది మాత్రం ఒక అద్భుతమైన స్వర్గాన్ని చూపించేసి మరి చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఏంటనేది మరి మన రాష్ట్రంలో మన అందరూ కూడా తెలుసు అది మీరే చెప్పారు సార్ అంటే మీ ప్రభుత్వం అంటే మన ప్రభుత్వమే మనకైనా మీకైనా నాకైనా ఎవరికైనా మోడీ గారే ప్రధానమంత్రి ఆర్థిక మాంద్యం అనేది ఒకటి కరోనా రాక ముందు నుంచి కూడా ఉంది దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఆ ప్రాబ్లం మనకి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా అంటే గ్లోబల్ గా కూడా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఈసారి సడన్ గా దేశంలో కూడా అదే పరిస్థితి అని చాలా సందర్భాల్లో మీ బీజేపీ నాయకులు మీ రాష్ట్ర నాయకులే నాతోనే చాలా సందర్భాల్లో మీ అధ్యక్షుల వారే అంటే గతంలో ఉన్నటువంటి అధ్యక్షుల వారే నాతోనే చెప్పడం జరిగింది డైరెక్ట్ గా ఒక ఇంటర్వ్యూలో నాకే చెప్పారు సో లక్ష్మణ్ గారే చెప్పారు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితుల్లో మనం నడపలేని పరిస్థితి అంటే ఒక నెలలో నిజంగా మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వం మన రాష్ట్రానికి చేసిందంటే ఏం చెప్తారు సార్ ఇప్పుడు కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రాలకు అంటే మీరు దీంట్లో మనం చూస్తే అంటే మీరు అన్నట్టుగా గతంలో కూడా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆర్థిక మందగమనం జరుగుతున్నప్పుడు ఏదైతే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై బడ్జెట్ ఏదైతే పెట్టినప్పుడు కేంద్రం మన ఎన్నికల ఈ ప్రభుత్వం ఒక వైపు అప్పులు తీసుకొస్తుంది కోట్ల లక్షల రూపాయలు లక్షల కోట్ల రూపాయలు అప్పులు తీసుకొస్తా ఉంది రెండో వైపు ఏం చెప్తా ఉందంటే ఇది ధనిక రాష్ట్రం అని చెప్తా ఉంది మిగులు బడ్జెట్ ఉందని చెప్పి చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తా ఉన్నాం సో ఇది మన అంటే వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి చర్యలకు చెప్పేదానికి పొందం లేనటువంటి అంశం ఈరోజు చాలా ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తున్న అంశం 